ఈరోజు కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే స్ట్రింగ్స్ అనే డాడే గురించి చూస్తాం ఏంటి డాడే వచ్చేసి స్ట్రింగ్స్ అనే దాని గురించి చూస్తాం సో స్ట్రింగ్స్ మీన్స్ ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ ని స్టోర్ చేయడం కోసం లెటర్స్ ని స్టోర్ చేయడం కోసం ఏ డాటా యూజ్ చేస్తాం అంటే స్ట్రింగ్స్ అని యూజ్ చేస్తాం సో మనం ప్రీవియస్ గా డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ లో వచ్చేసి మనకి ఏంటి నెంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం సో దానిలో కూడా డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ నెంబర్స్ అనేది ఇచ్చే చూసాం డిఫరెంట్ రేంజెస్ అనేది సో మరి ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఫర్ డిజైనింగ్ వచ్చేసి ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ కోసం డిజైన్ చేసింది స్ట్రింగ్స్ అనే డాటా గురించి చూస్తాం సో మరి ఇక్కడ స్ట్రింగ్స్ అనే డాటా టైప్ ఎట్లా అసైన్ చేస్తారు సో దాన్ని ఎలా యూజ్ చేస్తారు దాని యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఏంటి అనేది చూద్దాం సో సపోజ్ ఇక్కడ నాకు ఎప్పుడైనా కూడా వేరేబుల్లోకి అసైన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏమి యూజ్ చేస్తాం అట అంటే ఈ కోర్స్ అని యూజ్ చేస్తాం అట వేరేబుల్లోకి టెక్స్ట్ అనేది ఇంకేదైనా అసైన్ చేయాలన్నప్పుడు ఏది యూజ్ చేస్తాం ఈ కోర్స్ అని యూజ్ చేస్తాం సో మరి ఈ కోర్స్ యూజ్ చేసినా ఏది యూజ్ చేసినా కూడా మనకు అంటే దానిలో ఒక టెక్స్టే కావచ్చు నెంబరే కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు సో దాన్ని అసైన్ చేయడం కోసమే ఏది యూజ్ చేస్తాం ఈ కోర్స్ అని యూజ్ చేస్తాం సో యాష్ తర్వాత ఇచ్చిన దాన్ని ఏమంటాం సో ఇది దీన్ని ఏమంటాం యాష్ తర్వాత ఇచ్చిన దాన్ని అంత సో యాష్ తర్వాత ఇచ్చిన దాన్ని అంత కామెంట్స్ అంటాం సింగిల్ లైన్ కామెంట్ అంటాం అంటే ఇది మిషన్ కి అర్థం కాదు ఓన్లీ యూజర్ అర్థం కావడం కోసం యూజర్ అర్థం కావడం కోసం అలా రాస్తుంది అని కామెంట్స్ అంటాం అంటే ఇప్పుడు యాష్ తర్వాత యాష్ తర్వాత మనం కామెంట్స్ ఇస్తాం కదా అందులో కూడా మళ్ళీ వర్డ్ సో దానిలో ఏమి ఉండదు సో యాష్ యూజ్ చేస్తాం అంటే దాని తర్వాత ఉన్న లెటర్స్ నెంబర్స్ సో అంటే కదండి కామెంట్స్ కిందకి వెళ్ళిపోతాయి సో మల్టిపుల్ లైన్స్ కామెంట్స్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు సింగిల్ కోటెడ్ త్రీ అనేది ఇవ్వాలి ఇస్తే మనకి సో మరి ఇక్కడ చూడండి సో స్ట్రింగ్ అనే డాటా గురించి చూస్తాం సో మరి ఎప్పుడైనా కూడా అసైన్ చేసేటప్పుడు మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ కోసం వచ్చేసి మనం ఏం యూజ్ చేస్తామన్నాం డబుల్ కోటెడ్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సింగిల్ కోటెడ్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామంటే వర్డ్ ఒక సింగిల్ వర్డ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం సింగిల్ కోటెడ్ అది అని యూజ్ చేస్తాం సో మరి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చామంటే హలో వర్డ్ అనే రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాం హలో అనేది ఒక వర్డ్ వర్డ్ అనేది ఒక వర్డ్ రెండు వర్డ్స్ తీసుకున్నాం హలో వర్డ్ అని తీసుకున్నాం సో ఇది ఏ వేరేబుల్ లోకి ఇచ్చాను అంటే ఎస్టీఆర్ అనే వేరేబుల్ లోకి ఇచ్చాను సో మరి ఎస్టీఆర్ అనేది ఏంటంటే డాడా యాప్ కిందకి వస్తుంది సో అంటే మనం అలా మెన్షన్ చేస్తే అలా కాకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే ఎస్టీఆర్ వన్ అని తీసుకున్నాను సో కలర్ షేడ్ అవుతుందా సో ఇంతకుముందు బ్లూ కలర్ ఉండే సో నేను సో బ్లూ కాదు సో ఇక్కడ నాకు ఏంటి ఎస్టీఆర్ వన్ అనేవి కానీ బ్లాక్ కలర్ లోకి వస్తుంది బ్లాక్ కలర్ లోకి వచ్చింది సో ఎస్టీఆర్ వన్ అని ఇస్తాను అంటే మనకి ఎస్టీఆర్ అనేది ఏంటంటే డా టైప్ కిందకి వస్తుంది సో స్ట్రింగ్ అనేది డా టైప్ కిందకి వస్తుంది సో మనకు డిఫరెన్షియేట్ చేయడం కోసం నేను ఏం చేస్తానంటే ఎస్టీఆర్ వన్ అనేది తీసుకున్నాను అంటే అది డా టైప్ కిందకి కాకుండా తీసుకున్నాను సో ఎందుకోసం అంటే పైతాన్ లో వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే అది ఏ టైప్ ఆఫ్ డాటా అయినా ఉండని అదే డిసైడ్ చేస్తుంది పైతాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ డిసైడ్ చేస్తుంది సో అండ్ సో డాటా వస్తుందని అది ఇండికేట్ చేస్తుంటాను సో మరి ఇక్కడ చూద్దాం ఇంటూ టూ అని ఇస్తాం ప్లస్ టెక్స్ట్ అని ఇస్తాం టెక్స్ట్ అని ఇస్తాం సో మరి చూద్దాం సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అది సో సేవ్ చేసి ఇప్పుడు ఎక్కడైనా కూడా దీని లోపల ఏంటంటే క్యారెక్టర్స్ లోపల ఎలా స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ వేసుకో బేస్ చేసుకొని స్టోర్ అవుతుంటాయి వాల్యూస్ అనేది స్టోర్ కావడం వచ్చేసి ఎట్లా బేస్ స్టోర్ అవుతాయి ఇండెక్స్ నెంబర్ బేస్ చేసుకుంటే స్టోర్ అవుతుంది సో ఇండెక్స్ నెంబర్ అనేది ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది జీరో సో జీరో అంటే ఇప్పుడు హెచ్ అనే దానికి జీరో వస్తుంది ఈ అనే దానికి ఎల్ ఈ 
నెక్స్ట్ <laughs> 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 అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ వచ్చేసి టూ నుంచి ఇది జీరో వన్ టూ సో టూ ఇక్కడ నుంచి మిగతాదంతా అప్ టు ఎక్కడ వరకు కావాలట ఫైవ్ వరకు కావాలట సో అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏంటి ఇది టూ కదా టూ త్రీ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో స్పేస్తో కలిపేసి నాకు ఏంటి ఫైవ్ అని వస్తుంది సో అంటే అప్ ఎక్కడ వరకు రావాలి ఎల్ఎల్ఓ స్పేస్ అనేది రావాలి ఎల్ఎల్ఓ స్పేస్ అనేది రావాలి తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది చూడండి టూ కొలెన్స్ అని ఇస్తున్నాను ఓన్లీ స్టార్టింగ్ నెంబర్ మాత్రమే ఇస్తున్నాను తర్వాత ఎండింగ్ నెంబర్ ఇవ్వట్లేదు సో ఈ స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఏమంటారంటే అప్పర్ లోవర్ బౌండ్ అంటాం దీన్ని ఏమంటారు బౌండ్ తర్వాత దీన్ని ఏమంటారంటే అప్పర్ బౌండ్ అంటాం ఏం కాల్ చేయాలి అప్పర్ బౌండ్ సో ఇక్కడ అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది ఒక పొజిషన్ అనేది ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది అంటే మన పొజిషన్ తీసేసి వస్తుంది సో మరి చూద్దా సో సేవ్ సో హలో గోల్డ్ అని వచ్చింది హెచ్ అని వచ్చింది హలో గోల్డ్ హలో గోల్డ్ హలో గోల్డ్ అని వచ్చింది అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఇట్లా వచ్చింది చూద్దాం సో మనం అనుకున్నట్టే వచ్చిందా లేదు చూద్దాం సో ఇక్కడ వరకు తీసేస్తున్నాను డిఫరెన్స్ తెరవడం కోసం సో ఫస్ట్ జీరో ఇండెక్స్ నెంబర్ తోటి వచ్చిందా లేదు చూడండి సో జీరో ఇండెక్స్ నెంబర్ లో ఒకటి ఏ లెటర్ ఉంది హెచ్ హెచ్ ఉంది తర్వాత నెక్స్ట్ టూ కొలెన్స్ ఫైవ్ అంటే ఎల్ ఎల్ ఓ అన్న దాని పక్కన స్పేస్ వచ్చిందా లేదు చూడండి మరి వచ్చి రాలేదు రాలేదు కోసం అంటే ఇది అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది అన్న ఎప్పుడైనా కూడా అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఏం జరుగుతుంది ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది అంటే ఒక దాన్ని వదిలేసి స్టార్ట్ అవుతుంది అండి సో ఇక్కడ జీరో ఇస్తున్నాను తర్వాత నెక్స్ట్ టూ కొలెన్స్ ఫైవ్ అని ఇస్తున్నాను టూ కొలెన్స్ ఫైవ్ సో టూ కొలెన్స్ ఫైవ్ అంటే ఇప్పుడు నాకు ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందట ఇదే కదా ఇదే టెక్స్ట్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో ఫైవ్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనకి ఏం వచ్చింది ఎల్ఎల్ఓ అని వచ్చింది ఎల్ఎల్ఓ వచ్చింది స్పేస్ రావాలి కానీ స్పేస్ రావట్లేదు ఎందుకోసం అంటే ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది అని చెప్పాను కదా సో ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది కాబట్టి సో నేను సపోజ్ స్పేస్ తీసేస్తున్నాను రన్ చేస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఓన్లీ ఎల్ఎల్ఓ అనే వచ్చింది ఎల్ఎల్ఓ అనే వచ్చింది స్పేస్ ఉన్నా లేకున్నా ఉన్నా లేకున్నా ఎందుకు అంటే ఇది అప్పర్ బౌండ్ అంటాం అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఒకటి ఎప్పుడైనా కూడా ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది ఒక దాన్ని వదిలేస్తుందట సో మన లోవర్ బౌండ్ ఎక్స్క్లూడ్ కాదు కరెక్ట్ ఏ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా కూడా మనకేంటి అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతూ వస్తుంటుంది సో తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చాము చూడండి ఎల్ఎల్ఓ వర్డ్ అని వర్డ్ అని ఇచ్చాను 
సో ఎందుకు అంటే ఓన్లీ టూ నుండి స్టార్ట్ చేస్తాం మిగతాది ఎండింగ్ పొజిషన్ మెషిన్ చేయాలి అప్పర్ బౌండ్ అనే మెషిన్ చేయలేదు సో అప్పర్ బౌండ్ మెషిన్ చేయలేదు కాబట్టి నాకు ఏంటి అప్ టు ఎండింగ్ వరకు వస్తుంది ఇంకోటి అప్పర్ బౌండ్ లోపల ఎక్స్క్లూడ్ అనేది కాదు ఇక్కడ మొత్తం వర్డ్ మొత్తం వచ్చిందా సో అలా ఇచ్చేదాన్ని ఈ విధంగా అంటారు తర్వాత నెక్స్ట్ ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ టూ అని ఇస్తున్నాను ఎస్టిఆర్ ఆఫ్ టూ అని ఇస్తున్నాను అంటే ఇక్కడ హలో వరల్డ్ ఇంటూ హలో వరల్డ్ ఎన్నిసార్లు వస్తుంది ఓకే టూ టైమ్స్ వచ్చింది హలో వరల్డ్ హలో వరల్డ్ సో సపోజ్ 10 టైమ్స్ ఇస్తే 10 టైమ్స్ వస్తుంది చూడండి హలో హలో వరల్డ్ హలో వరల్డ్ అది ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అయింది 10 టైమ్స్ రిపీట్ అయింది సో లేదు నాకు కావాల్సింది కంక్ యాడ్ యాడ్ కావాలి ఉన్న టెక్స్ట్ కి ఈ మెసేజ్ యాడ్ కావాలి దీని ముందర స్పేస్ ఇస్తాను సేవ్ రన్ చేస్తాను చూడండి హలో వరల్డ్ టెస్ట్ అని వచ్చింది సో అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఉన్న టెక్స్ట్ కి ఈ టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఉన్న టెక్స్ట్ కి ఈ టెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటున్నాం కంకాడినేషన్ అంటున్నాం ఇంక కాల్ చేస్తున్నాం కంకాడినేషన్ అంటున్నాం సో ఎప్పుడైనా కూడా స్ట్రింగ్ అనే డా టైప్ లో ఒకటి ఏంటి క్యారెక్టర్స్ అనేది దేని వైజ్ గా స్టోర్ అవుతుంది ఇండెక్స్ నెంబర్ వైజ్ గా స్టోర్ అవుతాయి సో మరి ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎక్కడ నుండి స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఇండెక్స్ నెంబర్ ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది సో మరి ఓన్లీ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబరే కాకుండా నెగిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది దీనిలో సో నెగిటివ్ నెంబర్ అంటే లాస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో అంటే లాస్ట్ నుంచి మీన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా ఉంది హలో గోల్డ్ లోపల ఇక్కడ నుంచి మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ సో చూద్దాం లైక్ ఇదంతా తీసేస్తున్నాను మైనస్ ఆర్ అనే లెటర్ రావాలి ఏమి ఇవ్వాలి నెగిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ బట్టి సో ఎలా కౌంట్ చేసుకోవాలి మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ సో మైనస్ త్రీ అని ఇస్తాను ఓన్లా ఆర్లో అనే లెటర్ వచ్చింది సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ వేరే ఉంది ఏది ఎస్టీఆర్ మొత్తాన్ని ప్రింట్ చేస్తాను సో లేదు నాకు కావాల్సిన లెటరే రావాలి సో అంటే దీంతో యూజ్ ఏంటి అంటే ఒక స్పెసిఫైడ్ టెక్స్ అనేది ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఏంటి ఒక స్పెసిఫైడ్ టెక్స్ అనేది ప్రింట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు యూజ్ చేసే దాన్ని ఏమని కాల్ చేస్తాం లీజ్ అని కాల్ చేస్తాను సో మరి ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఒకటి ఏం చేస్తున్నామట అంటే దాని యొక్క అడ్రస్ తెలుసుకుంటున్నాం దాని యొక్క లెంత్ తెలుసుకుంటున్నాం త్రూ ఆన్ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ బట్టి కాల్ చేస్తున్నాం as well as the negative index number బట్టి కాల్ చేస్తాం అంటే మనము ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ప్లస్ అనేది క్లిక్ చేయకపోయినా పర్లేదు కానీ రివర్స్ నుంచి వెళ్ళి మైనస్ కౌంట్ అవుతుంది పాజిటివ్ అయితే మైనస్ జీరో నుండి ప్లస్ అవసరం లేదు ఆ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాకపోతే మనం మైనస్ లో నెగిటివ్ నుంచి రావాలంటే మాత్రం మైనస్ పెట్టి చేసుకోవాలి సో మరి ఈ పాజిటివ్ ఇండెక్స్ నెంబర్ జీరో నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ అప్పర్ బౌండ్ అనేది ఏం జరుగుతుంది అన్న ఒకటి ఎక్స్క్లూడ్ అవుతుంది ఒకదాన్ని వదిలేస్తుంది సో ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఏం చేస్తాం చూడండి ఏం జరిగింది పైతాన్ అనే టెక్స్ట్ ఇచ్చాను తర్వాత నెక్స్ట్ దానిలోకి అడ్రస్ ఇచ్చాను తర్వాత నెక్స్ట్ ఎస్టిఆర్ అని తీసుకొని సిక్స్ టిహెచ్ అని ఇస్తాను ఎందుకు సిక్స్ టిహెచ్ అంటే ఫస్ట్ ఐడి అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ లోపల ఉన్న టెక్స్ట్ ప్రింట్ అయింది పైతాన్ అనేది ప్రింట్ అయింది తర్వాత ఐడియా ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే దాని అడ్రస్ ప్రింట్ అయింది 
ID of X and then address print in. Type of X and then the add I print in. Type of X and then the add I print in. Length of X and then any letters on any. So six okay. letters on any. Throughout the next first index number of chess ended two on machine. So index number two on machine is going to have a text on the kada. Zero, one, two. T and a letter of chin. Suppose minus three in a position, but T, Ravali and Kunde. Minus three. So you can end it zero, one, two. One, two. Zero, one, two, three. So, okay, Manaki also named three other. So, hmm. minus one, and she minus one, minus one. Minus zero and she started the one she started with. One and she started with the negative eight, minus one and start with the positive eight, zero and start with the. So, I like a knack in your sum, string and data property one the yes. And the strings and then go some number of characters in a single variable of source is an strings and goddess. 